அசோக் செல்வன் நடிப்பில் குதூகலமான திரைப்படம் சபாநாயகன் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் இனி சம்ம ஹாலிடேஸ் கண்ணு கால் ஜிடி ஹாலிடேஸ் பண்ணு சவுத் இந்தியா நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் வெளியிலிருந்தும் <laughs> 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 ஒரு ஆரம்ப புள்ளி ஒன்று இருந்திருக்கும் இல்லையா கடலூரில் ஆரம்பித்தவங்களோட ஜேர்னி அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது எனக்கு உங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் கேட்குறது வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ளஸ் டூ மட்டுமே முடிச்ச ஒரு ஆள் இது எப்படி ஒரு 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 இந்த சாம்ராஜ்யத்தை எப்படி கட்டம் வச்சிங்க எல்லாத்துக்கும் நான் ஏதாவது பெரும்பாலும் நிறைய காலேஜில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் போய் சொல்லுவேன் இதாக சொல்லுவாங்களே இஃப் யூ பிக் அ ஜாப் தட் யூ லவ் யூ டோன்ட் ஹவ் டு ஒர்க் ஃபார் அன் அதர் டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது வேலையாகவே தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இது ஸோ எனக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு பேஷன் மாதிரி இருந்துச்சு அது ஒரு ஒர்க்காக தெரியல இப்போ நிறைய டைம் என்ன பண்ணுறோன்னா காலேஜ் படிக்கிறோம் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறோம் படித்து முடிச்சுட்டு அது வேலைக்காக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்து படிக்கிறோம் சார் இப்போ சென்னை அந்த டைமில் நீங்கள் சொல்கிற டைம்னால் ஒரு நைன்டீஸில் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க சென்னை மாதிரியான இடத்துல வந்து நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருந்திருக்கும் டயர் டூ டயர் த்ரீ சிட்டிஸில் அந்த டைமில் எப்படி இருந்துச்சு ஒன்றுமே இல்லை எங்கள் நான் வாங்கின கம்ப்யூட்டர் படித்த கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் தான் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர்னு நினைக்கிறேன் கடலூரில் கடலூரில் கம்ப்யூட்டர் புக்கில் அங்கே ஸ்டோர்லாம் கூட கிடையாது நீங்கள் பாண்டிச்சேரி போய் தான் புக்ஸ்லாம் வாங்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி லைக் சி சென்னையிலே அந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது ஆமாம் நைன்டீஸில் அப்படி தான் நைன்டீஸில் ஏர்லி நைன்டீஸ் நான் சொல்கிறது நைன்டி ஒன் நைன்டி டூவில் நான் கம்ப்யூட்டர் படிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போல்லாம் வந்து சென்னையிலே வந்து பாம்பேயில் தான் பெங்களூர்லாம் அப்போ டெவலப்பே ஆகலை இட் வாஸ் நாட் ஐடி கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியாலாம் கிடையாது சென்னை வாஸ் ஆக்சுவலி பெட்டர் தேன் பெங்களூர் ஓகே நைன்டீஸில் நைன்டீஸில் ஸோ பே அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா மும்பை அப்புறம் டெல்லி அப்புறம் சென்னை வந்துடும் பெங்களூர் பிக்சர்லேயே கிடையாது அப்போ அப்போ தான் பெங்களூர் ஸ்லோவில் ஸ்டார்ட் அப் ஆகுது ஆக்சுவலாக ஸோ அப்போது அந்த நிலைமையில் கடலூர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இருக்காது ஸோ எப்படி இருந்தது சார் உங்களோட சைல்ட்ஹுட் நீங்கள் நல்லா படிக்கிற பையனா எப்படி டீசெண்டாக படிப்பேன் செகண்ட் பெஞ்சில் உட்காந்துருப்பேன் ஃபஸ்ட் பெஞ்சு கிடையாது லாஸ்ட் பெஞ்சு கிடையாது செகண்ட் பெஞ்சில் உட்காந்துருப்பேன் பட் வெரி சின்சியர் டு ஸ்கூல் ஆனால் ஸ்கூல்லாம் கட் அடிக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணது கிடையாது பெரும்பாலும் எல்லா கிளாஸும் போயிடுவேன் காதியர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத உணிச்சு பார்ப்பேன் அதுதான் எக்ஸாம்பிள் எழுது ஏன்னா அங்கே என்ன டீச் பண்ணுறாங்களோ அது என்ன எனக்கு புரியுதோ அதான் எக்ஸாம்பிள் என்னால் எழுத முடியும் என்ன சப்ஜெக்ட் ஃபேவரட் சார் தமிழ் ஃபஸ்ட்டு பிடிக்கும் அப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போது ஸ்கூல் படிக்கும்போது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிடிக்காம போச்சு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வேணான்னு சொல்லிட்டு பயாலஜி எடுத்தேன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ பயாலஜி பயாலஜி மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் ஐ லைக் ஃபிசிக்ஸ் ஆல்சோ மீன் கே ஜென்ரலி லைக் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் மேக்ஸ் வந்து சரியாக சொல்லி கொடுக்கல இப்போ நினச்சி பார்த்தோம்னா ஸ்டாஃப் பிடிக்கல ஸ்டாஃப் வந்து சரியாக சொல்லி அவர் வந்து ரொம்ப அடிக்கிற வாத்தியார் ஆக்சுவலாக அவர் எல்லோரையும் பிடிச்சி அடிச்சிருவார் கண்ணா அப்படின்னு அதனால் அந்த அந்த சப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு வெறுப்பு வந்துருச்சு இப்பவுமே கூட வந்து மேக்ஸ் வந்து ஸ்கூலில் கூட சொல்லி தராங்க சென்னையில் இருந்தாலும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே மேக்ஸை வெறுக்கிறாங்க ஏன்னா சொல்லி கொடுக்குற முறை சரியில்லை அப்படின்னு தோணுது இப்போ வரைக்கும் அது இன்னும் மாறவே இல்லை மாறவே இல்லை இன்னமும் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் மேக்ஸ் கிளாஸ்னாலே அலர்ஜி 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 ஓடுறாங்க இல்லையா ஸோ அது மாறணும் ஆக்சுவலாக ஆனால் மேக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் யோசிச்சிருக்காங்களான்னு தெரியல உலகத்தினுடைய ஆணி வேறு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்ஸ் தான் மேக்ஸ்லேருந்து ஃபிசிக்ஸு ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரிலேருந்து தான் பயாலஜி உங்களுக்கு தெ புரிஞ்சு புரியுது ஸோ எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை ஏன்னா பயாலஜிங்கிறது என்னென்னா ஒரு நிறையா கெமிக்கல் காம்பனன்ஸ் சேர்ந்தது தான் இல்லை அந்த கெமிக்கல் காம்பனன்ஸ்லாம் எப்படி ஒன்னோட ஒன்று ஒர்க் ஆகுதுன்னா ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால ஒர்க் ஆகுது அந்த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸோட பேஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஸோ எல்லாத்தினுடைய அடிப்படையுமே வந்து மேக்ஸ் தான் பட் அதை நம்ம வெறுக்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு ஒரு டீசெண்டான ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஏன் காலேஜ் போகணும் காலேஜ் ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் தான் எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் ரன்
நேயர்கள் இந்த மாதிரி நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா நிறையா இப்போ வந்து சோஷியல் மீடியாவில் படிக்கிறது முக்கியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு கவுண்டர் ஆர்குமெண்ட் போயிடுறது காலேஜ் போகிறதுல வேஸ்ட்டு இன்னொரு பாப்புலரான சிஇஓ கூட சொல்லியிருக்காரு அவர் பேர் சொல்ல விரும்பலை நான் அவர் வந்து இல்லை படி காலேஜ்லாம் வேஸ்ட்டு ஸ்கூலோட நிறுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தவறான ஒரு கைடன்ஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிங்களா சார் கண்டிப்பாக காலேஜ் எல்லாரும் போயிருக்கணும்னு தோணுது நானும் போயிருக்கணும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது ஆக்சுவலாக இன்னும் நல்லா வந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி இன்னும் ரெண்டு கம்பெனி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா மேபி இதோட பெருசாக பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ காலேஜ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எஜுகேஷன் பர்சே இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் அதை வந்து நம்ம டீமீன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த சின்ன வயசு கனவு ஆசை அந்த மாதிரி தான் சின்ன வயசு கனவு என்ன ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும்னு யோசி அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கேன் ஏன்னா அப்பெல்லாம் அப்போல்லாம் சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒரு பெரிய ஜாபாக வரல அப்போ எல்லாரோடைய ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர்ஃபுல்லான பொசிஷன் எல்லாரையும் மதி எல்லாரும் மதிக்கிற கலெக்டர் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும் ஸோ அப்போது அதனால அந்த ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகலாம் அப்படின்ற ஒரு சேம் பிக்சர் எனக்கும் ஆசை இருந்துச்சு அது ஆசையாகவே தான் ஆகிடுச்சு இன்னுமே பண்ணணும் தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்னொரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ கோ டு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் லெஸ் அதனால் நமக்கு ரொம்ப பிரச்சனை ஏன்னா டெல்லியில் பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற முக்கியமான பொசிஷன்ஸ்லலாம் வந்து தமிழ் ரெப்ரஸன்டேஷனே கம்மியாக இருக்குது அப்போ அவங்க பாலிசிலாம் எழுதுகிறாங்க இல்லையா அது வந்து நம்ம கோணத்தில் பார்க்குறதுக்கு அங்கே ஆளுங்களே இல்லை இப்போ நம்ம டெல்லி பார்க்குறப்ப அவங்க ஸ்கூல்லேருந்து யூபிஎஸ்சிஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க காலேஜ் படிக்கிற பேர் ரெண்டு மூணு ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க அங்கே அங்கே தான் ஜாப் நல்லா இருக்குது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப மோசம் அதாவது நார்த்தில் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தெர் இஸ் நாட் மச் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அதனால் ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரீஸில் பெரிய ஜாப்ஸு வெல் ஏர்னிங் ஜாப்ஸ்லாம் கிடையாது ரொம்ப கம்மி இன்னுமே கவர்மெண்ட்டு தான் ப்ரைமரி எம்ப்ளாயர் அவங்களுக்கு இப்போ நம்ம நம்ம ஆளுங்களாம் ஏன் வந்து ஐஏஎஸ் போகிறது இல்லைன்னா நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக போனீங்கன்னா ஐஏஎஸ் விட நிறையா சம்பாதிக்கலாம் அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம எல்லோரும் நம்ம சாஃப்ட் அது ஐஏஎஸ்லாம் மறந்துட்டு எல்லோரும் இந்த பக்கம் போகிறோம் ஆகிடுச்சு ஓகே ஓகே சார் அதுக்கு முன்னாடி வந்துடலாம் ஐஏஎஸ் ஆகணும் ஓகே அப்பாவுக்காக அப்பா நீங்கள் உங்களை காலேஜ் போக சொல்லலாம் எதுவும் சொல்லலையா இல்லை 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 நாங்கள் அப்படி ஒன்றும் பெரிய ஃபோர்ஸ்லாம் இல்லை இப்போ ஒரு மாதிரி ஒரு குடும்பமாக சேர்ந்து டிசைட் பண்ண விஷயம் தான் அது ஆக்சுவலாக ஸோ இது இப்போது அப்பா ஒரு பிஸ்னஸ் வச்சுருந்தாங்க அது ஓகே சில சொல்லுவாங்களே அந்த அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராகவே இல்லாமல் டைரக்டாக படம் டைரக்ட் பண்ணுறது வந்துட்டாங்கண்ணா ஸோ அந்த மாதிரி தான் நீங்களும் அவங்களோட எங்கேயுமே ஒர்க் பண்ணாமல் ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி அது வந்து நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் படித்தேன் இல்லைங்களா அந்த கம்ப்யூட்டர் படிக்கும் பொழுது அப்போ கம்ப்யூட்டர்லாம் டைம் ஷேரிங்கில் தானே இருக்கும் இப்போ ஒரு 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 கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் ஒரு பேச்சில் ஆறு பேர் இருப்பாங்க ஒன் ஹவர் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அப்போ அந்த ஆறு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆளுக்கு பத்து நிமிஷம் கிடைக்கும் பத்து நிமிஷம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு அவ்வளோதான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஐ காட் ஸோ பேஷனட் அபவுட் ப்ரோக்ராமிங் ஐ வாண்டட் A lot of computers. நிறைய கம்ப்யூட்டரோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு தோணுச்சு தான் அந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து எடுத்தோடனே இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் இதெல்லாம் இருக்குது அப்போயே உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஆர்வம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆமாம் அப்போ அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒரு லாங்குவேஜ் படித்தேன் பேசிக்னு அதில் அவ்வளோவா ஆர்வம் வரல அப்புறம் டிபேஸ்னு ஒன்று படித்தேன் அதுலேருந்து எனக்கு அந்த ஆர்வம் வந்துருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நானே எல்லாமே படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ பாண்டிச்சேரி லெக்கின் பத்தம்ஸ் இருக்குது அங்கே தான் போய்ட்டு புக்ஸ்லாம் வாங்குவோம் அங்கே புக்கு வாங்கி சி படித்தேன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் படித்தேன் யூனிக்ஸ் அப்போல்லாம் யூனிக்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது விண்டோஸ் இன்னும் வரல டாஸ் தான் இருந்துச்சு அப்போ ஃபோன் ஃபஸ்ட்டு லான்ச் பண்ணுறாங்க ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் அதெல்லாம் ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் இருக்கும் ஃபைவ் அண்ட் குவார்ட்டர் த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் அப்படி இருக்கும் ஹார்ட் டிஸ்க்லாம் ஃபார்ட்டி எம்பி தான் கெப்பாசிட்டி இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பென்ட்ரைவ்லே ஜிபி கணக்கில் பேசுகிறோம் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குனா செங்கல் மாதிரி இருக்கும் இவ்வளோ பெருசுக்கு இருக்கும் வந்து <laughs> 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 யூனியனில் வந்து ஆர்கியூ பண்ணிட்டுருப்பாங்க ஏன் கம்ப்யூட்டர் மயமாக்க
அம்மா எப்பயுமே ஜென்ரலா சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க எல்லார ஃபேமிலி மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்க அம்மா வந்து அம்மா போயினா அப்பா போய் அம்மா தான் நினைக்கிறேன் நினைக்கிறீங்களா ரெண்டு பேர்ல யாரும் கிடைக்கும் அம்மா தான் ஏன் அந்த கம்பெனி குவிட் பண்ணிட்டு வேலைக்கு போகணுங்கிற மைண்ட் செட்டுக்கு எப்போ வந்து வேலைக்கு அது வந்து ஒரு ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் ரன் பண்ணும் அது வந்து ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக போச்சு பட் இட் வாஸ் நாட் க்ரோயிங் வெரி வெல் அப்புறம் அந்த கொஞ்சம் பார்ட்னர்ஸ்லாம் இருந்தாங்க ஸோ எல்லோரும் டிசைடட் ஓகே இது அவ்வளோ நல்லா போகலன்ற மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணாங்க ஏன் டயர் டூ சிட்டியில் இருந்ததுனாலையா இல்லை அப்படின்னு இல்லை எங்களுக்கு ஒன்றும் சரியாக தெரியல ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி பெரிய லெவலில் பண்ணுறது அப்படிலாம் சாஃப்ட்வேர் பற்றிலாம் வெறும் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் மாதிரி தான் வச்சுருந்தோம் ட்ரைனிங் கொஞ்சம் தான் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்லாம் பண்ணணும் சாஃப்ட்வேர் பண்ணி பெருசாக பண்ணலாம்லாம் அந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டி இல்லை ஜஸ்ட் தஸ் நோ இன்டர்நெட் அட் த டைம் என்னோட டவுட் வரும் ஒரு கிளாரிட்டியே இல்லாமல் ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணுங்கிற தைவம் எப்படி வந்துச்சு இதான் பேஷன் தான் குருட்டு நம்பிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தான் சம் டைம் மோஸ்ட் ஆஃப் த எல்லா ஆண்டர்பிரினர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் தெரிஞ்சு கம்பெனி ஆரம்பித்தாங்கன்னா யாருமே கம்பெனி ஆரம்பிக்க மாட்டாங்க அதுதான் உண்மை தே பிளிஸ்ஃபுல்லி அன்அவேர் அபவுட் த சேலஞ்சஸ் தட் ஆர் டேர் இன் ஸ்டார்டிங் பிளிஸ்ஃபுல்லி பிளிஸ்ஃபுல்லி அன்அவேர் ஆக்சுவலி ஜாலியாக அது ரொம்ப தெரிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நீங்கள் பண்ணவே மாட்டீங்க ஆக்சுவலாக அதனால தான் சில சமயத்தில் டாக்டர்ஸ்லாம் கூட இப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஆப்ரேஷனுக்கு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்பலாம் உங்களை பயம் இப்படி வலிக்கும் அப்படி வலிக்கும் சொன்னால் நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பக்கமே போக மாட்டேன் இல்லை சார் கொஞ்சம் வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தான் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் சொல்லலாம் இல்லை சார் இதெல்லாம் நார்மல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி தான் ஆர்டர் பண்ணிச்சு இப்போ எல்லாமே அப்புறம் நீங்கள் எங்கே ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்களா இல்லை ஐயா ஃபஸ்ட்டு ஜாப் வந்து பெங்களூரில் எனக்கு கிடச்சிது ஃபஸ்ட்டு பெரிய ஜாப்னு சொல்லணும் ஐ ஒர்க் இன் அ ஸ்மால் கம்பெனி ஃபர்ஸ்ட் அங்கே இன்னும் ஒரு ட்ரைனிங் சென்டரில் ஒர்க் பண்ணேன் பட் அதுக்கப்புறம் ஹெச்பின்னு சொல்லிட்டு ஹியூலர் பேக்கர்ட் அது அஸ் அ லைஃப் சேஞ்சிங் மூமெண்ட் ஃபார் மீ அங்கே வந்து ஐ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் சம்ம கொஞ்சம் ஹை அண்ட் டெக்னாலஜிஸில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சு டெவலப்பராக அங்கே எடுத்துனே டெவலப்பர் தான் யா ஸோ ஐ ஸ்டார்ட் அஸ் அ டெவலப்பர் in C, C language, C, C++, Unix, SP is a Unix company. That's why I have a rule engine in a rule engine. Rule engine. That's why I have been able to specialize in that. Now, there is also a rule engine. There is a platform in the middle, but the core of Kisflow is actually a rule engine. So, my specialization is in rule-based computing. That's how you are doing it. That's how you develop it. In 2020, I specialized in rule engines. If you are working there, you can start the entrepreneur mind in Kisflow. Kisflow launched in 2013, but in the company, we started in 2003. We tried two products. The first two products were moderate successful. அப்புறம் இது கிஸ்ஃபில் வந்து கிட்டத்தட்ட தேர்ட் ப்ராடக்ட் இது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் கிட்டே லான்ச் பண்ணோம் பட் இதுதான் கொஞ்சம் நல்ல பெரிய லெவலில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ப்ராடக்ட் வந்து மாட்ரேட்டாக தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போச்சு அப்புறம் அதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ஏன் பேரை வித்தியாசமாக இருக்குது எப்படி எங்கேயும் பிடிச்சிங்கன்னா என்ன மீனிங் எதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கிஸ்ஃபிலோ வந்து அது வந்து என்ன ஆச்சுன்னா பேர் வைக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு கான்டெக்ட் மாதிரி கான்டெக்ட் மாதிரி வச்சோம் எம்ப்ளாயீஸ்க்குள்ளார அப்போ வந்து ஒரு சேல்ஸ்லேருந்து ஒருத்தர் வந்து என்ன கேட்டார் இந்த இந்த ப்ராடக்ட் ஒரு யூனிக்னஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டார் இது சிம்பிளாக இருக்கும் சிம்பிள் தான் அதனுடைய ஒரே வேல்யூ அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் அவர் வந்து கூகுள் பண்ணி பார்த்துட்டு கிஸ்ன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் கிஸ்னா கீப் இட் சிம்பிள் ஸ்டூப்பிட் கீப் இட் சிம்பிள் ஸ்டூப்பிட்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோ சாஃப்ட்வேர் இனிஷியலாக அப்படி தான் ப்ரொசீஜர் க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ அது கிஸ்ஸையும் ஃப்ளோவும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கிஸ் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ ஹீ ஒன் த கோல்டு காயின் ஃபார் தட் ஸோ அவர் வச்ச பேர் தான் ஆக்சுவலாக இது இதுவே ஒரு தனியாக தெரியுது இல்லையா சார் உங்களுக்கு ஆமாம் நிறைய பேர் கேட்பாங்க எப்பயுமே பேர் வந்து ஒரு பிராண்டுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இப்போ வெர்ஜின் அட்லாண்டிக் வெர்ஜின் வெர்ஜின் பிராண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா லைக் வெர்ஜின் ஏர் ஏரோப்ளைன் இருக்குது இந்த மாதிரி வெர்ஜின் மீடியா இருக்குது ஸோ ரிச்சர்ட் பிரான்சனோட பிராண்டு லண்டனில் So, every name, uh, it just stays in your mind. Easy to remember. So, name is very important. And the name is very important. If you ask this question, you can ask a normal name. Yes, it's a normal name. It's a normal name. So, it's always a conversation starter. This logo is a butterfly representation. It's a lightweight. So, it's simple. It's a simple, lightweight. It's flexible. It's not a butterfly. It's not a concept. Like in the... இதில் கூட வரும் இல்லை தசாவதாரத்தில் கூட பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இந்த
மோஸ்ட்லி அமெரிக்கன் கிளைண்ட்ஸ் மெஜாரிட்டி இந்தியாவில் கொஞ்சம் கம்மி தான் இந்தியாவில் கொஞ்சம் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க பட் லைக் ஜொமேட்டோ இருக்குது ஃப்ளிப்கார்ட்டு அந்த மாதிரி கேரட் லைன் இந்த மாதிரி இந்தியாவில் சில கஸ்டமர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் இன்டர்நேஷ்னல் அதில் ப்ர ப்ரொடாமினாக பார்த்திங்கன்னா யூஎஸில் தான் இருக்குது லைக் மிஷின் டயர்ஸ் பெப்சி டிஸ்னி என்பிசி யூனிவர்சல் அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிபி எல்லாமே பிடிபி தான் அதனால் இவங்க எங்கள் பிராண்ட் வந்து பிடிபியில் தான் தெரியும் இது வந்து ஒரு ஒரு காமன் பிராண்டு கிடையாது லைக் சர்ஃப் எக்ஸல் மாதிரி லைக் எல்லாருக்கும் சொல்கிற மாதிரி இல்லை சிந்தால் சோப் மாதிரி இல்லை எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா இல்லைனா ஒரு ஒரு வாஷிங் மிஷின் இல்லை ஒரு ஒரு மொபைல் ஃபோனோ இல்லை ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்னா காமன் மேன் வாங்குகிற பொருள் இல்லையா பட் பிடிபின்றதுனால ஒன்லி பீப்புள் இந்த பிஸ்னஸ் இன்னும் எங்கள் ப்ராடக்ட் பற்றி தெரியும் இவ்வளோ வருஷமாக ஒரு இந்த ஃபீல்டில் இருக்கீங்க ஒரு பிஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேன் பெரிய ஒரு டேர்ன் ஓவர் பண்ணுற ஒரு கம்பெனி உங்களோட என்டர்டெயின்மெண்ட்லாம் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் படத்துக்குலாம் போவீங்களா ஆ ஒன்றும் இந்த மேஜர் என்டர்டெயின்மெண்ட்டே மூவி தான் மூவி தான் இப்போ கொஞ்சம் மூவிஸ் தேட்டருக்கு போகிறது கம்மி ஆகிடுச்சு ஓடிடி வந்ததுனால ஓடிடி வந்ததுனால நிறைய வீட்டிலே பார்த்துட்றேன் பட் இப்போ ஓடிடி வந்ததுனால சீரீஸ் நிறையா வெப் சீரீஸஸ் நிறையா பார்க்குற மாதிரி ஆகிடுது என்ன மாதிரி சீரீஸ் பார்ப்பீங்க மூணு ஜானர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒன்று வந்து சயின்டிஃபிக் ஜானர் இப்போ ஐன்ஸ்டீன் அந்த பாம்னு ஒரு 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 சீரீஸ் பார்த்து முடிச்சேன் இப்போ தான் ஸோ ஐன்ஸ்டின் வந்து எப்படி அந்த ஆட்டம் பாம் தயாரிக்கிறது அவரோட ரோல் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அது அப்புறம் எனக்கு பிடிச்சது வந்து பொலிட்டிக்கல் த்ரில்லர்ஸ் இருக்கும் ஸ்கேண்டில் அந்த மாதிரி ஹவுஸ் ஆஃப் கார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி மூவி அதெல்லாம் பிடிக்கும் அப்புறம் வந்து கோர்ட் சீன்ஸ்லாம் இருக்கும் கோர்ட்டில் ஆர்கியூ பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி ஸோ இந்த மூணும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது ஏதோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிட்டு இந்த மாதிரியே பார்ப்பீங்களா சார் ஐ ஜஸ்ட் லைக் திஸ் சும்மா இந்த ரொமான்டிக் படம்லாம் பார்த்துட்டு அது ஏதோ திருப்பி திருப்பி பண்ணிட்டுருக்காங்க சரி இதாக கொஞ்சம் ஸ்கூல் காலேஜ் டைம்லலாம் படம் தேட்டர் ஆ ஸ்கூல் ஸ்கூல் காலேஜ் அஃப்கோர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி ஃப்ரெண்ட்ஸோட மோட்டிவேஷன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிடுவேன் இன்னொரு சிஇஓ சிட்டியோ இல்லை வேறு யாரிட்டோ நான் கேட்குறேன்னா இல்லை எனக்கு படம் பார்க்க டைம் இல்லை எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ஒன்று முக்கியம் இல்லை படம் டெய்லி பார்ப்பேன் நான் டெய்லி படம் டெய்லி அதான் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எவ்ரி டே தட்ஸ் மை அன்வைண்டிங் டைம் ஆக்சுவலாக நான் ஒரு ஒரு நைன் தேர்ட்டி டென்னுக்கு மோஸ்ட்லி என்னோடய மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிடும் டென் டு டென் தேர்ட்டி டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஐ ஜஸ்ட் சி சம்திங் ரொட்டீன் எப்படி இருக்கும் சார் ரொட்டீன் வந்து மார்னிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டு செவன் ஏஞ்சிடுவேன் செவன் ஓ கிளாக் கோ டு ஜிம் எயிட் ஓ கிளாக் அப்புறம் ஃப்ரெஷ் அப் பண்ணிவிட்டு நைன் ஓ கிளாக் ஆகிடும் நைன் ஓ கிளாக் வீட்டில் இருந்து கிளம்பா பத்து மணிக்கு ஆஃபீஸ் வந்துடுவேன் ஸோ ஃபைவ் வரைக்கும் ஆஃபீஸ் ஒரு வீட்டுக்கு போயிட்டு செவன் தேர்ட்டிக்குள்ளே சாப்பிட்டுருவேன் தென் ஐ டூ த யூஎஸ் கால்ஸ் செவன் தேர்ட்டிலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு நைன் தேர்ட்டி வரைக்கும் போவோம் அப்புறம் ஈவினிங் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன வாக்கு அப்புறம் டென் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் ஸ்லீப்பிங் அன்வைண்ட் அண்ட் சீ சம் மூவி அண்ட் தென் என்ன <laughs> 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 அது ஒரு ஒரு சீ ஃபுட் ரெஸ்டாரண்ட் மீன் சட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீ ஃபுட் ரெஸ்டாரண்ட் கோவிட் எப்போ ஆரம்பிச்சது அது வந்து இப்போ ரொம்ப கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சு ஏன்னா இந்த சென்னையில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி சீ ஃபுட் ரெஸ்டாரண்ட் இல்லைன்னால அது ஃபீஸ் தாட் வீல் ஸ்டார்ட் இட் அது கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தாலும் அது சாட்டர்டே சண்டேலாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிஸி டைம்னால அங்கே போய்ட்டுறதுனால இது ஒன்று என்ன டிஷ் பிடிக்கும் சார் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் உங்களுக்கு எனக்கு ஜென்ரலாகவே ஃபிஷ் கறி ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபிஷ் கரி இஸ் மை ஃபேவரட் டிஷ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் அஃப்கோர்ஸ் பிரியாணி சென்னையில் வேறு எங்கெங்கெலாம் போயிட்டு அது என்னென்னலாம் ஃபுட்டு சாப்பிடுங்க எந்தெந்த ஹோட்டல்ஸ் போவீங்க என்னோடய ஃபேவரட் ஹோட்டல்ஸ் வந்து இது அப்பேர் என்னது சைத்தூன் சிக்னேச்சர் அது எனக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ப்ளஸ் ஐ ஆல்சோ லைக் கப்பா சக்கா காண்டாரி அது பிடிக்கும் அப்புறம் மரீனான்னு ஒரு சீ ஃபுட் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது அது பிடிக்கும் அஃப்கோர்ஸ் மீன் சட்டி ஷுட் பி தேர் லோக்கல் ஃபுட்ஸ் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸு வந்து நான் சாப்பிடுவேன் பட் இப்போலாம் ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக இருக்கிறது இல்லை சில சமயத்தில் வயிறு அப்செட்
Yeah, I can cook decently, pretty much anything. I can cook biryani also. Biryani. Okay. Biryani, fish curry, sambar, uh, rasam, fry, fish fry, mutton chukka. I can cook mostly South Indian. South yeah, Indian. South Indian, I don't know. தாண்டி <laughs> 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 காலேஜ் பசங்களுக்கான அட்வைஸுங்கிறது அதில் நிறைய இருக்கும் ஏன் நீங்கள் வந்து காலேஜ் பசங்களை டார்கெட் பண்ணி ஒரு ஆண்டர்பிரூனாக வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு புஷ் வந்து காலேஜ்லேயே இருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் என்ன இப்போ வந்து தமிழ்நாடு வந்து ஓரளவுக்கு முன்னேறி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது காரணம் வந்து ஒரு நாற்பது முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சில சமூக மாறுதல்கள் தான் இப்போ வந்து அதனுடைய பெனிஃபிட் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அதுக்கு அப்படின்னா அப்போ அந்த சமயத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் அந்த தமிழ்நாடு மேலே இருக்கக்கூடிய ப பற்றுதல்லாம் எப்போ வந்துச்சுன்னா அப்போ தான் வர ஆரம்பிக்குது லைக் செவன்ட்டீஸில் அப்போ ஒரு ஐம்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு இந்த நடுவில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நம்ம வந்து அந்த மாணவர்களுக்கு அவங்களோட வழிகாட்டுதல் வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் பட் நான் வந்து ஐ வாண்டட் டு ரீஸ்டார்ட் தட் எக்ஸசைஸ் பிகாஸ் ஸ்டூடெண்ட் லெவலில் அவங்க மைண்டில் நம்ம வந்து சரியான விஷயத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கலன்னா பின்னாடி வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து அது ஃபேவரபுளாக இருக்காது அது ஸ்கூல்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை காலேஜ்லேருந்து நம்ம பண்ணலாம் ஸ்கூல்லேருந்து பண்ணலாம் பட் அட்லீஸ்ட் காலேஜ் லெவல்லேருந்து பண்ணணும் இப்போ இப்போ இது பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக மாபெரும் தமிழ் கனவுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க மீனிங் அதை வந்து இன்னும் பெரிய ஸ்க லெவலில் பண்ணணும் அது கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனாக இல்லாமல் சரி கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும்போது என்ன ஆகிடுதுன்னா நிறையா லிமிட்டேஷன்ஸ் வருது லிமிட்டேஷன் ஒன்று ஸ்டிக்மா வந்துடுது ஓகே லைக் ஸ்டூடெண்ட்ஸே கூட வந்து ஓகே ஏதோ கவர்மெண்ட் சொல்கிறாங்க எல்லாரையும் மண் ஆட்டு மந்த மாதிரி கொண்டு வந்து நிற்கார வச்சு எல்லாரையும் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு அனுப்பி போயிடுவாங்க சில சமயத்தில் பட் இது ஒரு சோஷியல் மூமெண்ட்டாக எப்படி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் இப்போ நான் அதனால தான் நான் பண்ணுற ப்ரோக்ராம்லாம் ஒரு கவர்மெண்ட் நான் கவர்மெண்ட் மேடையிலையும் போய் பேசுகிறேன் பட் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு அது இல்லாமல் தனியாக போய் பேசும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ரிசப்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குது நியூட்ரலாக பார்க்குறாங்க இப்போ நீங்கள் பேசுகிறது எனக்கு ஒரு புரிதல் வந்து இது எனக்கு தோணுனது என்னென்னா நம்ம அதை சிலபஸ்லேருந்தே மாற்றலாமோ தமிழ் நம்ம ஸ்கூல் எஜுகேஷனில் இருக்க சிலபஸே நம்ம இன்னும் ரீஃபார்ம் பண்ணலாமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா நிறையா மாற்றணும் அப்படி மாற்றணுன்னா என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் மாற்றணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க முக்கியமாக வந்து இந்த கரெக்ஷன்ஸ்லாம் இந்த ஃபஸ்ட் பிரின்சிபல்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட் பிரின்சிபல்ஸ்னால் என்னென்னா சிலபஸில் போய்ட்டு இந்த டாப்பிக்கை மாற்று அதை மாற்றுன்றதை விட ஃபஸ்ட் பிரின்சிபல் படி இதை பார்க்கணுன்னா அந்த லேர்னிங் முறையே மாற்றணும் ஓகே இப்போ எப்படி இருக்குன்னா அகடமிக்காக இருக்குது விரும்பமாட்டாங்க <laughs> ஏன்னா அவங்களுக்கு ஸ்கூல் அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு அப்போ நான் ஆனால் நிறைய டைமில் வந்து ஸ்கூலில் வந்து நம்ம ஒரு எதிர்க்கிற மாதிரி ஒரு எதிரி மாதிரி ஒரு பிடிக்காத விஷயம் மாதிரி இருக்குது ஏன்னா அங்கே டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க ஸ்கூலில் ஹோம்ஒர்க்ஸ் ஹோம்ஒர்க்கு எக்ஸாம் இதை படி அதை படி இவ்வளோ மார்க் வாங்கல உங்களை பியர் ப்ரெஷரு நீ புத்திசாலி நீ முட்டாளு கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் நீங்களே கூட என்ன ஃபஸ்ட்டு அதான் கேட்டீங்க நீங்கள் படிக்கிற பையனாக இல்லை நீங்கள் நான் கம்பெனிக்காக நான் கேட்டேன் இது சொல்கிறேன் அது அந்த அது மாதிரி ஒரு சமூக கட்டமைப்பில் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா குழந்தைங்களுமே வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு இன்டெலிஜெண்ட்டாக தான் வருவாங்க இப்போ நம்ம இந்த ஃபிஃப்த் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்த் வரைக்கும் ஆல் பாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லையா சார் அதுவும் நம்மளுக்கு இது ஒரு ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜாக நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி பார்க்கலாம் இல்லை பட் ஃபிஃப்த் வரைக்கும் ஆல் பாஸ்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நம்ம ஒரு டெஸ்ட் வச்சு அவங்கள அந்த ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ப்ரெஷர் கொடுக்கறது வந்து நல்ல விஷயம் இல்லைன்னு நான் ரொம்ப யோசிக்கிறேன் கொஞ்சம் அந்த மெச்சூரிட்டி வர்ற வரைக்குமே அதை டிலே பண்ணுறது நல்லது ஓகே ஃபிஃப்த் வரைக்கும் வந்து அது மாதிரி போய்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம் ஃபியர்லாம் ஃபிஃப்த்துலேயே கொண்டு வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்போது நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியில் தேர்டு லெவல்லே ஒரு அசஸ்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப ஓவர் டார்ச்சர் ஆக்சுவலாக ஸோ ஓரளவுக்கு ஒரு பேலன்ஸ்ட் அப்ரோச் நம்மளோட ஸ்கூல் எஜுகேஷன் வந்து குட் ஹேண்ட்ஸ் அப்படின்னு தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா அதாவது இன்னும் அந்த மெத்தடை மாற்றணும் சரி சில பாலிசிஸ் நல்லா இருக்குது உதாரணத்துக்கு இந்த ஃபிஃப்த் வரைக்கும் எக்ஸாம் கிடையாது அப்படிங்கிறது நல்லா இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு வந்து இன்னும் இந்த ப்ளேவே
தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழில் வந்து ப்ரொஃபிஷியன்சி வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இதெல்லாம் தான் நம்மளுடைய பெரிய ப்ராப்ளம் இப்போ ஸ்கூலில் நம்ம முக்கியமாக பண்ண வேண்டியது என்ன இருக்குன்னா இங்கிலீஷும் தமிழையும் ரொம்ப நல்லா சொல்லிக் கொடுக்கணும் இது தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் அப்படின்றது இல்லாமல் ரெண்டுமே வேணும் அப்படின்னு தோணுது எனக்கு இங்கிலீஷ்லேயும் ப்ரொஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும் இப்போ தமிழ் மீடியம் பசங்களும் இங்கிலீஷில் ப்ரொஃபிஷியண்ட்டாகவே இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா பின் கால பார்த்தாலும் ஒரு பயம் வந்துட்டு பயம் இங்கிலீஷில் பேசணும் அப்படிங்கிறப்பையும் ஒரு பயம் நல்லா எழுதுவாங்க பட் பேசணும் அப்படிங்கிறப்போ அந்த ஒரு பயம் இன்னும் நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி அது இருக்கக்கூடாது தமிழ் மீடியம் வர்சஸ் இங்கிலீஷ் மீடியம் இருக்கக்கூடாது எல்லா கிளாஸ்லேயுமே தமிழ்லேயும் ப்ரொஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும் இங்கிலீஷ்லேயும் ப்ரொஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும் எல்லா ஸ்கூல்லேயுமே தமிழ் மேண்டேட்ரியாக இருக்கணும் இப்போ இப்போ சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல்லாம் தமிழ் கடை கிடையாது அது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது தமிழ்நாட்டில் கண்டிப்பாக தமிழ் மேண்டேட்ரியாக இருக்கணும் இது தாண்டி காலேஜ் பசங்கள்லாம் வெளியில் படிப்பு முடிச்சுட்டு வெளியில் வரவங்கள அட்லீஸ்ட் ரெண்டு பேராவது ஒரு ஆண்டு மூணாக மாறணும் அப்படிங்கிற அது ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க ஏன்னா இப்போது நம்ம வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டுடைய ப்ரோக்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நான் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் நிறைய சமயத்தில் சொல்லியிருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் வந்து எஜுகேஷனில் நம்ம நிறையா இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் எஜுகேஷனாக ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் அப்புறம் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் இப்போ இந்த ஹையர் எஜுகேஷனோட சக்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு இஸ் நம்பர் ஒன் இன் இந்தியா நிறைய பேருக்கு நிறைய காலேஜஸ் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க நாற்பது காலேஜ் தான் இருந்துச்சு இப்போ ஐநூற்றி ஐம்பது இருக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் ஆஃப் என்டையர் இந்தியா இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஸோ பெரிய விஷயம் பெரிய நம்பர் நம்ம தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன ஆகிடுதுன்னா இந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்பொழுது இந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்பொழுது இவங்க எல்லாரையும் நம்ம இன்னும் ஒரு மைண்ட் செட்டில் மாற்றி விட்டுட்டோம்னா வேலை தேடுற மைண்ட் செட்டில் மாற்றி விட்டுட்டோம் அப்போது இவங்களாம் யார் வேலை கொடுக்குறது வேலை கொடுக்குறது யாருன்னா யாராவது ஒருத்தவங்க கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணால் தானே வேலை கொடுக்க முடியும் இல்லைனா இவங்கெல்லாம் படித்து முடிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் அழிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறேன் எல்லோரும் ஆண்டர்பிரினர் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நூற்றில் ரெண்டு பேர் ஆனாங்கன்னா மீதி தொண்ணூத்தெட்டு பேருக்கு அந்த ரெண்டு பேர் வேலை கொடுப்பாங்க so that is the logic so you need to also produce a lot of people who start companies appo enna avuna meedi perku avangala vela kudukka mudiyum illana nama enna matha maanilangalla poyittu vela pandra maadhiri aayirum adanalada and awareness inga irukka tamil nadu la romba kammiya irukku ipo dhaan konjam better a irukku oru 10 varsham namba miss pannitom and awareness appo the startup wave vanduchu illa ipo bangalore la periya level la vanduchu illa and samayathila oru 15 years 10 15 years namba miss pandrom tamil nadu kittadutta 2005 la irundhu 2020 varaikum solvan nadu இதோட இம்பாக்ட் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கும் சார் ரொம்ப மோசமான இம்பாக்ட் தான் இப்போ நம்ம டிஎன் ஸ்டார்ட் அப் அப்படினு சொல்லி இப்போதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ திருப்பி ரிவைவ் பண்றோம் இந்த 15 இந்த 15 இயர்ஸ் விட்டத இப்போதான் நம்ம திருப்பி அதை புடிக்க ட்ரை பண்ணோம் நம்ம 15 இயர்ஸ் முன்னாடி இது போட்டுதான் எப்படி இருந்திருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க பயங்கரமா இருந்திருக்கும் அப்பதான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் एक्चुअली நானா கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது அந்த ஈகோ சிஸ்டமே இல்லை கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸை வந்து முன்னிலை படுத்தணும் படுத்தணும் அப்படிங்கற அந்த புரிதலும் இல்ல நான் ஸ்டார்ட் பண்ண 2004 ஆனால் த சென்னையில் ஃபஸ்ட் ஈகோ சிஸ்டம்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்த காலம் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் ஸோ அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் செவனில் கவர்மெண்ட்டும் அதை வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நம்ம இன்னும் நல்லா பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஸோ நம்ம இந்த மிஸ் பண்ண நேரத்தில் வந்து மற்ற மாநிலங்கள் அதை எடுத்து முன்னாடி ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மற்ற மாநிலங்கள் சொல்கிறத விட குறிப்பாக பெங்களூர் அண்ட் ஹைதராபாத் மாத்திரம் நல்லா பண்ணாங்க பெங்களூர் வந்து இட்ஸ் அ லக் பெங்களூர் இஸ் நாட் அ கான்ஷியஸ் எஃபர்ட் Okay. But Hyderabad is not luck. Bangalore 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 I think there is a very very little conscious effort for what Bangalore became number 1 in IT. அதுக்கு வந்து ஒரு கான்ஷியஸ் எஃபோர்ட்லாம் ஒண்ணும்
பொலிட்டிக்கல் கிளாரிட்டி இல்லாது வெறும் <laughs> 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 பார்க்கறது இல்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த வின் வின் எலக்ட்ரானிக் கார்ஸ் எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா வின் ஃபேஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் அது தூத்துக்குடியில் கொண்டு போய் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் சவுத்லேயும் சவுத்ல டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு வந்து லெதரில் நம்பர் ஒன் மேனுஃபேக்சரிங்கில் நம்பர் ஒன் எலக்ட்ரானிக்ஸில் நம்பர் ஒன் ஹைவி மிஷினரியில் நம்பர் ஒன் காரில் ஆட்டோ பார்ட்ஸில் நம்பர் ஒனில் இருக்கும் அப்புறம் ஐடியில் தான் நம்ம நம்பர் த்ரீ நம்பர் ஃபோரில் இருக்கும் ஸோ பட் மற்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம நம்பர் ஒனில் இருக்கும் அதனால் ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அடி வாங்கினா கூட நம்ம அடி வாங்க மாட்டோம் நம்ம எக்கானமி வந்து ஒரு மாதிரி பேலன்ஸ்டு எக்கானமி ஸோ அது நல்ல விஷயமா இருக்குது பட் இப்போ குளோபல் இன்வெஸ்டர் மீட்டில் வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடந்திருக்கு ஆனால் ஐடி சம்மந்தமாக கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இன்னும் போயிட்டுருக்கு இன்னும் நிறையா ஐடியில் நிறையா பண்ண வேண்டியிருக்கு தமிழ்நாட்டில் ஸோ இப்போ மினிஸ்டர் என்ன என்ன மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துருக்காங்க சார் பிடிஆர் வந்து இட்ஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் மினிஸ்டர் பிளஸ் வெரி நாலேஜபிள் பர்சன் ஆக்சுவலி ஸோ சிஎம் கூட சொல்லியிருக்காங்கண்ணா பிடிஆர் இங்கே மாற்றுறதுக்கு ரீசனும் வந்து ஐடியில் நிறைய ரீஃபார்ம்ஸ் பண்ணணும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பட் இப்போ தான் இப்போ இந்த யூ இமேஜின்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இமேஜின் கான்ஃபரன்ஸ்லாம் இன்னும் பெரிய லெவலில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இன்னும் வரல எதுவும் வி ஆர் ஆல் வெயிட்டிங் டு சி தட் தான் என்ன மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க சார் நீங்கள் கேசிஆர் வந்து ஹைதராபாத்துக்கு என்ன பண்ணாரோ அதை வந்து அதை விட பெட்டராக பண்ணுற மாதிரி தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு மினிஸ்டர் வேணும் அது கண்டிப்பாக பிடிஆரில் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் அவருக்கு அந்த அமெரிக்கா எக்ஸ்போஜர் இருக்குது டெக்னாலஜி நாலேஜ் இருக்குது ஃபைனான்ஸ் நாலேஜ் இருக்குது நல்லா பயங்கரமாக ஆர்டிகுலேட் பண்ணுவார் ஃப்ளூவன்சி இன் இங்கிலீஷ் இருக்குது அந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து கூகுளோட சுந்தர் பிச் சைட்டை போய் பேசணும் இல்லை வந்து சத்யநாதோட போய் பேசணுன்னா பிடிஆர் போய் பேசினார்னா அவரோட ஈக்குவலாக அவரால் பேசக்கூடிய நாலேஜ் இருக்குது ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கும் கண்டிப்பா பிடிஆர்ஆல் அது பண்ண முடியும் அது பண்ணுவாருன்னு நம்பிக்கையில இருக்கேன் எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலா இன்னைக்கு சோசியல் மீடியா வேர்ல்ட்ல வந்துட்டு ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு பய வேலைக்கு போறாரு அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம் அதிகபட்ச வேலையில இருக்கேன் குவிட் பண்ணிட்டு சோசியல் மீடியால ஏதோ நான் பண்ண போறேன் என்னன்னா வேலை நல்ல சேலரி வாங்கிட்டு சிக்ஸ் டிஜிட் சேலரி வாங்கினேன் டக்குன்னு இந்த மாதிரி குவிட் பண்ணிட்டு போற கல்ச்சர் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்றாங்க இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஒரு ஐடியில இருக்கு நிறைய பேர் பண்றாங்களா இல்ல எனக்கு அப்படியா நிறைய பேர் பேசிருக்காங்க சார் நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க எனக்கு தெரியல அது மேபி உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் நல்லா இருக்கலாம் இப்போ நீங்க இப்போ உங்களுக்கு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டா மாறிடுறீங்க சோசியல் மீடியால போயிட்டு நீங்க பண்ணும்போது செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டா ஒரு இன்ஃபுளுயன்சரா மாறுறப்போ அவங்க எனக்கான அடையாளமும் மாறுது நான் ஒரு ஐடியில யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு நான் வேலை பாக்குறதுக்கு ஒரு இன்ஃபுளுயன்சரா நான் வெளியில வரப்போ நான் என்ன பிராண்ட் ஆக்கிக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் ஆனா எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஆயிரம் பேர் வந்தாங்கன்னா அதுல ஒருத்தவர் தான் அந்த மாதிரி சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்பாரு ஒரு சதீஷ் இருக்காரு அவர் பேர் சதீஷும் அவர் ஒய்ஃபும் சேர்ந்து பண்றாங்க சதீஷ் தீபா ஆஹ் சதீஷ் தீபா இருக்காங்க அவங்க ஐடியில தான் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்கள மாதிரி ஆயிரம் பேர் ட்ரை பண்ணிருப்பாங்க அதுல வந்து ஒருத்தவங்க தான் கிளிக் ஆவாங்க இது வந்து கிட்டத்தட்ட மூவி மாதிரி தான் லைக் எது பிளாக் பஸ்டர் ஆகும்னு சொல்லி யாராலையுமே கெஸ் பண்ண முடியும் அந்த ஒரு மைண்ட் செட் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்குது மாதிரியும் சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு தெரியலங்கிறதால நான் இந்த கொஸ்டின் அவங்ககிட்டயே நான் வச்சேன் எனக்கு அது ஆக்சுவலாக அந்த சப்ஜெக்ட் அவ்வளோ நாலேஜ் இல்லை ஆக்சுவலாக ஆனஸ்டாக நான் அது அந்த அந்த கோணத்தில் இது வரைக்கும் நான் பார்க்கல ஆக்சுவலாக அதே இது இது ஏன் கேட்கணும்னு தோணுச்சுன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற ஜெர்னி சைட் வந்து வேலைக்கு போகணுங்கிற மைண்ட் செட்டே இல்லை ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் கொஞ்சம் சம்பாதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த வேலைக்கு போய் நான் உட்காந்து ஒரு நைன் ஹவர்ஸோ எயிட் ஹவர்ஸோ நான் உட்காந்து வேலை பார்க்கணுங்கிற மைண்ட் செட்லேருந்து மாறுறாங்கிறப்போ இப்போ இருக்க ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸோ இல்லைனா வேறு ஹார்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரீஸோ பின்னாடி இது பாதிக்கப்படுவாங்க தானே ஒரு சரியான ரிசோர்ஸ் கிடைக்காம அப்படிங்கிற ஒரு கரெக்ட் தான் பட் ஆனால் அவங்களாம் அவங்களே மாற்றிக்கணும் ஏன்னா உலகம் வந்து கிக் எக்கானமி அப்படின்னு இது நீங்கள் சொல்கிறதுடைய ஆக்சுவல் கான்செப்ட் என்னென்னா கிக் எக்கானமி அதை நோக்கி போயிட்ருக்கு இந்த கிக் எக்கானமினா நான் வந்து பர்மனண்ட்டாக எந்த கம்பெனிக்கும் ஒர்க் பண்ண
இப்போ என்ன பண்ண இப்போ நாங்களே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து அப் ஒர்க்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு அதில் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஃப்ரீலான்சிங் இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் வேணா அதை கொடுத்துட்டு அங்கே அவங்க டெவலப் பண்ணி கொடு ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இல்லாத ப்ராஜெக்ட்லாம் அந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்போ டிசைன் ரிலேட்டடு கண்டென்ட் ரிலேட்டட் ஒர்க்கு அதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இன்னும் டெவலப்மெண்ட்லாம் அது பெருசாக பண்ணலை சில சமயத்தில் வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராப்பராக எங்களுக்கு உண்டான சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் அந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிக்கல பட் ஃபியூச்சரில் அது அப்படி ஆயிரும் இப்போ இந்த ரிமோட் ஒர்க்கு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்லாம் வருது இல்லைங்களா அதெல்லாமே அதனுடைய ஒரு ப்ரிகார்ஷர் மாதிரி தான் இது எங்கே போய் முடியும்னா எல்லாருமே கீக் எக்கானமிக்கு போயிடுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு பெர்மனண்ட்டாக எம்ப்ளாயீஸ் இருக்க மாட்டாங்க எல்லாரும் வந்துட்டு வந்துட்டு வேலை வந்து போகும் நீங்க சொல்ற கிக் எக்கானமி வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன் நம்ம சொல்லிக்கலாமா இன்னொரு ஜென்ரேஷன் ஏதாவது நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் எயிட்டி ஸ்கிட்ஸ் சொல்றவங்க வந்துட்டு மல்டி டேலண்டடா இருக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி அதுக்குள்ளேயே போய் ஒரு ஒரு சர்க்கிள்குள்ளேயே போய் சுற்றி நின்றுடுறாங்களா அஃப்கோர்ஸ் ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனுக்கும் வேற வேற பேரடைம் இருக்கு உதாரணத்துக்கு எங்க அப்பா காலத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வேலை அப்படிங்கறது தான் அவங்களுடைய பேரடைம் அதுக்கு அடுத்த பேரடைம் வந்து ஒரு நல்ல வேலை ஒரு பிரைவேட் கம்பெனிஸ்ல இன்ஃபோசிஸ்ல போய் வேலை பண்ணுங்க இல்ல வந்து அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இப்ப இருக்கிற ஜென்சின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஜென்சி வந்து வேற பேரடைம்ல இருக்காங்க அவங்க வந்து ஃப்ரீடம் ஐ எம் நாட் அட்டாச் டு எனி கம்பெனி கிக் எக்கானமி ப்ராஜெக்ட் கொடுங்க நான் பண்ணுறேன் எனக்கு காசு கொடுங்க நான் போகிறேன் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் நிறைய பேர் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உலகம் தன்னை தானே அடாப்ட் பண்ணிக்கும் வழியாசியல் மீடியா வழியா சில சமயத்தில் மினிஸ்டர்கிட்டே போய் சொல்கிறது சில சமயத்தில் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர்கிட்ட போய் சொல்கிறது லெட்டர் எழுதுறது அந்த மாதிரிலாம் பல கோணங்களில் கவர்மெண்ட்டுக்கு அந்த விஷயத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கறது மேடைகளில் பேசுறது பாலிசி நோட் எழுதுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொல்கிறது அது அது இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் ஏன்னா தமிழ்நாட்டுக்குன்னு தமிழ்நாட்டோடைய இன்டெலக்சுவலாக தமிழ்நாட்டை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறது என்ன அப்படிங்கிறத யோசிக்கிறதுக்கு அரசியல் போய் மாட்டிக்காமல் இண்டிபெண்டண்ட்டாக எப்படி யோசிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஆரம்பித்தோம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ட்ரில்லியன் டாலர் ட்ரீம் அது நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணோம் அதுவும் இப்போ கவர்மெண்ட்டும் அதை நோக்கி போயிட்டு எடுத்துக்கிட்டாங்க விச் இஸ் குட் அது ரொம்ப ரேராக தான் அந்த மாதிரி நடக்கும் ஒரு என்ஜிஓ வந்து அனௌன்ஸ் பண்ண விஷயத்தை ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து எடுத்துக்கிட்டு முழுக்க முழுக்க பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் நாட் இட்ஸ் நாட் காமன் ஸோ டூ இயர்ஸ்லேயே அது நடந்துருச்சு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீனில் பண்ணோம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் கவர்மெண்ட் ஹஸ் டேக்கன் ஓவர் தட் மிஷன் ஸோ அது நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது மாதிரி நீங்கள் வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ மெனி ப்ரோக்ராம்ஸ் மாஸ் தமிழ்நாடு நீங்கள் எதிர்பார்க்குற தமிழ்நாடு எப்படி இருக்கு ஈக்விட்டபிளாக இருக்கணும் அதாவது வந்து ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாமல் பர் கேபிட்டா இன்கம் அதாவது நான் ட்ரில்லியன் டாலர் ட்ரீம்னு சொன்னால் கூட ரெண்டாவது நான் ஒன்று சொல்லியிருப்பேன் அதில் அதாவது தனிநபர் வரும் வருமானம் வந்து இப்போது இருக்க ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் இருக்குது ஃபேமிலி குறைந்தபட்சம் குறைந்தபட்சம் இருக்குது ஆனால் அது வந்து அதுவே இந்தியாவோட இந்தியாவோட ஆவரேஜ் விட கிட்டத்தட்ட டபுள் தமிழ்நாடு வந்து இப்போ இந்தியா மற்ற ஸ்டேட்டை நம்ம இப்போ கம்பேர் பண்ணாமல் பேசுகிறோம் அப்படின்னா பண்ணோம்னா நம்ம டபுள் இருந்தாலும் நம்ம ரெண்டரை லட்சத்துலேருந்து ஏழரை லட்சத்துக்கு போகணும் அதாவது டென் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ரஃப்லி ஆவரேஜ் ஃபேமிலி இன்கம் கொண்டு போகணும் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டியில் சாத்தியம் ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டியில் கஷ்டம் தான் ட்ரில்லியன் டாலர் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தேர்ட்டியில் பண்ண மாட்டாங்க ட்ரில்லியன் டாலர் கூட ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி டூ ஆகும்னு நினைக்கிறேன் பட் இந்த பர் கேபிட்டா இன்கம்மை மு முக்கியமாக நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் பர் கேபிட்டா இன்கம் தான் தமிழ்நாடை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மாநிலமாக மா மாற்றும் அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா கன்சியூமரைசேஷன் மக்களோட பையிங் பவர் எல்லா மிடில் கிளாஸோட பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகுன்னா நிறைய இங்கே வந்து எல்லாரும் கடை விரிப்பாங்க இப்பயும் நிறைய வாங்கிட்டு தானே 
ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆவரேஜ் இன்கம் இதோட மூணு மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு யோசிச்சு பாருங்க எப்படி சம்பாதிக்கிறது எந்த அளவுக்கு அதிகமா இருக்கும் அதே மாதிரி செலவு பண்றது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிட்டு நல்லது சம்பாதிக்கிறதே செலவு பண்ணிட்டு செத்தா பண்றப்போ இன்னும் அது மாறுமா மாறாதா அந்த கல்ச்சர் எப்படி போகும் அப்படிங்கறத ஒரு கேள்வி எனக்கு தெரிஞ்சு அதாவது வருமானத்துக்கு அதிகமா தான் செலவு பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் பதினூறு ரூபாய் சம்பாதிக்கிறீங்கன்னா எண்பது ரூபா வரைக்கும் நீங்க செலவு பண்ணலாம் தவறு கிடையாது ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் ஏழரை லட்ச ரூபா நீங்கள் ஒரு ஆவரேஜ் இன்கம் வந்துச்சுன்னா ஏழு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணலாம் ஐம்பதாயிரம் ரூபா வேணால் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தப்பு கிடையாது பட் ஏழரை லட்ச ரூபா வருமானம் வந்துச்சா நீங்கள் ஒம்பது லட்ச ரூபா செலவு பண்ணால் தான் தப்பு ஆக்சுவலாக அதாவது வருமானத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளே நிறையா செலவு பண்ணுறதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ட்ரீம் தமிழ்நாடு முன்வைக்கிற இன்னும் சில விஷயங்கள்லாம் என்ன நிறையா சில ப்ரா இப்போ உதாரணத்துக்கு நிறையா ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து தமிழில் வந்து சாரி இங்கிலீஷில் ப்ரொஃபிஷியன்சி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ட்ரீம் டான்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பித்தோம் மாணவர்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சி ஏன்னா அவங்க அப்போ தான் அவங்களோட நகர்ப்புற மாணவர்களோட கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அது பண்ணோம் அது பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்புறம் வந்து நம்ம சிஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் அது என்னென்னா ஓ இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் வந்து இவர் தான் நல்லா பண்ணார் அவர் தான் நல்லா பண்ணார் சண்டை போட்டே இருக்காங்க யாருக்குமே வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக்காக டேட்டா அடிப்படையில் சொல்ல முடியல அதனால் வி ஸ்டார்டட் திஸ் ப்ராஜெக்ட் கால் நம்ம சிஎம் அது க்ரௌட் சோர்ஸ் முறையில் எல்லா சிஎம் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டர் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் காமராஜ் இதுலேருந்து இப்போ ஸ்டாலின் வரைக்கும் அவங்க அவங்க என்னென்ன சாதனைகள்லாம் பண்ணியிருக்காங்க டீட்டெயில்ஸு அதனுடைய இம்பாக்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் எழுதுகிறோம் இப்போ ஸ்லோவாக பண்ண இப்போ தான் லான்ச் பண்ணோம் அப்புறம் அடுத்தது வந்து அரசியல் அறிவுன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அது வந்து மாணவர்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக இளைஞர்களுக்கு அரசியல் அறிவை வந்து அரசியல் கட்சி சார்பாக இல்லாமல் நியூட்ரலாக எப்படி கொண்டு போய் கொடுக்குறது அப்படின்றது பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் மாதிரி அப்புறம் ஐடியா பட்டறைன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கெலாம் வந்து எப்படி ஐடியாஸை பிச் பண்ணுறது ஃபண்டிங் எப்படி ரைஸ் பண்ணுறது எப்படி நிறைய பிராண்ட்ஸ் உருவாக்குறது தமிழ்நாட்டில் வந்து இப்போ ஒரு நூற்றி ஐம்பது பிராண்ட்ஸ் தான் இருக்குது அது எப்படி ஐநூறுரூவா மாற்றுறது ஸோ இந்த மாதிரி அப்புறம் டாஸ்மாக் இருக்குது டாஸ்மாக் வந்து எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறது டாஸ்மாக் வந்து ஒரு பிளாக் மார்க் மாதிரியே இருக்குது தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துகிட்டா டாஸ்மாக் தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது சொல்கிற மாதிரி அதை எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி அந்த பிளாக் மார்க்லேருந்து எப்படி தமிழ்நாடு விரிவிக்க விடுவிக்கிறது இந்த மாதிரி இந்த டாஸ்மாக் ரிலேட்டில் ஏதாவது ப்ரொப்போசல் கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு அப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கொடுக்க போகிறோம் இன்னும் <laughs> 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 இதோட தேவை இன்னைக்கு ஏன் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க தமிழ் வந்து நம்ம வந்து நம்ம ரெலவெண்டா தமிழ் அழியாம இருக்கணும்னா அதை புதுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் எது ஒண்ணு வந்து புதுப்பிக்காம பழமைய நோ பழமைவாதத்தை நோக்கி போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பழமையானதா இருந்தா பரவாயில்ல பழமைவாதத்தை நோக்கி போக கூடாது ஸோ அப்ப வந்து அது புதுப்பிச்சுட்டே இருக்கிறது தமிழ் வந்து தன்னை தானே புதுப்பிச்சுட்டே இருக்கும் அது வந்து கொண்ட முயற்சி தான் இந்த திருக்குறள் டாட்டே திருக்குறள் டாட்டே என்னோட முயற்சி அதோட ஒரு வந்து ஒரு ஷோகேஸ் மாதிரி எப்படி வந்து தமிழை வந்து ஏஐ லெவலுக்கு கொண்டு போகலாம் ஏஐ யுகத்தில் வந்து தமிழை எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி எல்லாருக்கும் இதை பார்த்துட்டு நிறைய பேருக்கு நிறைய ஐடியா வரும் அதுதான் இவென்ச்சுவல்னு சொல்ல வரல இது வந்து ஒரு சாம்பிள் தான் இதெல்லாம் இப்படி பண்ணலாம் தமிழ் இந்த அளவுக்கு கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு சாம்பிள் காட்டினா நிறைய தமிழ் ஆர்வலர்கள் இருக்காங்க திருவள்ளூர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா சார் ஆ திருக்குறள் திருவள்ளூர் ரெண்டுமே பிடிக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு சிலை வந்து உங்கள் ஆஃபீஸ் என்ட்ரன்ஸ்லேயே வச்சிருக்கீங்க ஸோ அதை பார்த்து தான் அந்த கொஸ்டின் வந்துச்சு உங்களுக்கு உங்க லைஃபுக்கு நீங்க அதுல திருவள்ளூர் சொன்ன ஒரு திருக்குறள் எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த என் லைஃப மாத்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன குரல் நிறைய இருக்கு திருக்குறள் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் திருவள்ளுவர் நிறைய சொல்லியிருக்காரு ஒன் ஆஃப் தி பாப்புலர் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி சொன்னது என்னன்னா இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் அப்படின்னு சொல்றது ஸோ இது ரொம்ப பிடிச்ச திருக்குறள் நம்ம வேலை பண்றோமோ இல்லையோ நம்ம இந்த வேலை யாருக்கிட்டாவது கொடுத்தா அதை பண்ணிடுவா நம்பிக்கிறது நம்பி கொடுக்கணும் நம்பி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வேலை மூக்குடுக்க கூடாது அவங்கள்ட்ட விட்டுருணும் அது அப்படிங்கிறது ஸ்ரீ ஜாப்ஸோட கோட்டு இதான் இன்டெரக்டா நீங்க சொல்ற மாதிரி இருக்கு அவரோட பாலிசி இது மாதிரி தான் இல்லையா அவர் திருக்குறள் படிச்சிருப்பாரு
பேர்லேயே வந்து ட்ரீம் தமிழ்நாடு நம்ம வச்சாச்சு ஸோ தமிழ் இதுக்கான விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணிட்டுருங்க தமிழ்நாடுக்கான விஷயங்கள் ஏன் ட்ரீம் தமிழ்நாடுன்னு வச்சோன்னா தமிழ்நாடோட இருமொழி கொள்கை இருக்கு இல்லையா அதனால தான் இங்கிலீஷும் தமிழும் சேர்ந்த மாதிரி இப்படி வச்சோம் அது நம்ம ரெண்டு லாங்குவேஜும் விடக்கூடாது அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் தமிழ்ல சொல்லும் போது கனவு தமிழ் சொல்லலாம் பட் அந்த லோகோ மட்டும் அந்த அப்படி டிசைன் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலா நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல நீங்க சொல்றது வந்து தமிழ்நாடு வச்சுட்டு மற்ற ஸ்டேட் அதாவது தமிழ்நாடு வர்சஸ் இந்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பேசலாம் அது வந்து ஹெல்த் கேர் செக்டர்ல இருந்து ஸ்கூல் எஜுகேஷன் காலேஜ் எஜுகேஷன்லாம் இந்த பி நம்ம பேசுகிறப்போ இது நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க சார் நான் தமிழ்நாட்டுக்காக அது இவ்வளோ பேசுகிறேன் செய்கிறேன் அப்படிங்கிறதா இல்லை சார் வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் பாலிடிக்ஸ் வர போகிறாரு அதுக்கான அடித்தளமாக நான் பார்க்கலாமா அப்படிங்கிறது இல்லை ஆக்சுவலாக நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பாலிடிக்ஸில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஏன்னா பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது எலெக்ஷனில் போய் நிற்கிறோமா இல்லையாங்கிறது வேறு விஷயம் இயக்க அரசியல் பண்ணிட்டு வேறு விஷயம் பட் இதெல்லாம் பேச ஆரம்பித்தாலே நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி பாலிடிக்ஸ் பாலிடிக்ஸில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நிறைய பேர் அட்டாக்லாம் பண்ணுறாங்கல்ல but already we are i am into politics but it's not that i am not into election politics right now at least next to 4 5 years i don't think there is any plans to do anything like that sir ipo indha mari compare panni namba pesi oru thongalukku oru clarity data oda oru thongalukku namba kudukrom reply kudukrom na nariya hate namba sambarikka vendiyadha irukum illa andha mariyana hates varupo இது இன்றைக்கி நான் ஒரு ஒரு சோஷியல் காஸ்ட்காக நான் பண்ணுறேன் ஆனால் எனக்கு இவ்வளோ ஹேட் திரும்ப வந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் எனக்கு வந்துருக்கு அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஹே போடுறாங்க மோஸ்ட்லி ரைட் விங்கிலேருந்து திட்டுவாங்க அதுவும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு முகமே இல்லாத ஒரு ஆளுங்க தான் வந்து போடுவாங்க கமெண்ட்டில் ப்ரொஃபைலாம் லாக் பண்ணி வச்சுருவாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு ஒன்றுமே தெரியாது அதெல்லாம் நம்ம மோஸ்ட்லி டெலிட் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் பட் ஆனால் இதுலேருந்து வரக்கூடிய வரவேற்பு அதை விட ஒரு நூறு மடங்கு அதிகமாக இருக்குது ஹேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் வருது அதாவது ஒரு ஒன் பர்சன்ட் தான் வருது பட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து அதை செலிப்ரேட் பண்ணி தான் வருது இதனால் நிறைய பேர் பயனடைஞ்சிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனோட எலெக்ஷனுடைய இம்பேக்ட்லேயே நிறைய நாங்கள் நிறைய பண்ணோம் எலெக்ஷனுக்கே வந்து நிறையா அதாவது தமிழ்நாட்டுடைய அரசியலும் மீடியாவுடைய சேஞ்சும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைன்டீனுக்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைன்டீனுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு ரெண்டு லைனாக பிரித்து பார்க்கலாம் ஏன்னா டுவெண்ட்டி எயிட்டின் டுவெண்ட்டி நைன்டில் தான் திரிஞ்சு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மீடியாவெல்லாம் எடுத்து பாருங்கள் எல்லாருமே டேட்டா அடிப்படையில் பேசுவாங்க டேட்டா ஜேர்னலிசம் வளர்ந்ததும் அந்த டைமில் தான் நான் சொல்லுவேன் அதுக்கு நாங்கள் தான் அதுக்கு சீடு போட்டோம் ஓகே டுவெண்ட்டி எயிட்டீனுக்கு முன்னாடி டேட்டா ஜேர்னலிசம் ஆளுக்கால ஒரு ஒப்பீனியன் சொல்லுவாங்க டேட்டாவே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த ஜிஆர்ன்ற வார்த்தையை பாப்புலர் பண்ணதே நாங்கள் தான் பாப்புலர் பண்ணோம் இது எல்லாமே இந்த ஜிஆர் என்ற ஒரு வார்த்தை யாருக்குமே தெரியாம இருந்துச்சு இப்போ டேட்டாவோட நீங்க ஃபேக்ட சொல்றீங்க அதுவும் சோசியல் மீடியால நீங்களே போஸ்ட் பண்றப்போ பர்டிகுலரா ஒரு ஒரு கட்சி அதனால பாதிக்கப்படுவாங்க இல்லையா ஸோ அது உங்களுக்கு ஒரு த்ரெட்டை த்ரெட்டாவோ இல்லைனா இல்லைனா இதுக்கப்புறம் நான் பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டு அது மாதிரிலாம் எதுவும் வந்தது அவ்வளோ பெரிய த்ரெட் எல்லாம் ஒன்றும் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி டேட்டா வச்சு சொல்கிறோம் இல்லையா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் ஒரு சொல்கிறோம் நான் ஜென்ரலாக வந்து பர்சனல் அட்டாக்ஸ் இப்போ இப்போ ட்விட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பர்சனல் அட்டாக்ஸ் தான் இருக்குது சி பீப்புள் நிறைய பேர் வந்து லாஜிக்கலாக டேட்டாவை தரவு யூஸ் பண்ணி பேசுகிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஒரு தகாத வார்த்தையில் பேசுகிறது அசிங்கமான வார்த்தையில் பேசுகிறது அவங்கள பர்சனல் அட்டாக் பண்ணுறது கேரக்டர் அட்டாக் பண்ணுறது இந்த மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது தான் வந்து உங்களுக்கு திருப்பியும் பயங்கரமாக இன்னும் ஒரு எதிர்ப்பு வினை அதிகமாக வரும் அந்த மாதிரி நாங்கள் எதுவுமே பேச மாட்டோம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து வில் ஸ்டே ஸ்ட்ரெயிட் டு த பாயிண்ட் லாஜிக்கலாக டேட்டா போட்டு போட்டுருவோம் யாராவது சொன்னாங்கன்னா இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் ஆக்சுவலாக ஏன்னா அதனுடைய வரவேற்பு வந்து அதோட நூறு மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதை பார்த்துட்டு சந்தோஷப்பட்டு போயிட்டு இருக்கு இல்லை சார் இருந்தாலும் நம்ம இப்போ இந்த ஹேட் ஸ்பீச் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் நம்ம பேசுகிறோம் ஒரு பர்சன்ட் இருந்தாலும் நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த தமிழ்நாடை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறப்போ அது வந்து ப்ராக்ரெசிவ் ஸ்டேட்டு ப்ராக்ரெசிவ் திங்கர்ஸ் இருக்காங்க ஓட்டர்ஸுமே ப்ராக்ரெசிவாக இருப்பாங்க இப்போ இந்த மாதிரியான ஹேட் ஸ்பீச் தமிழ்நாட்டில் வந்து அதிகமாக ஆகிட்டு இருக்குது நீங்கள் நம்ம சோஷியல் மீடியாலேயே பார்க்குறோம் இது வந்து நீங்கள் நினச்ச தமிழ்நாடுக்கும் இப்போ இருக்கிற தமிழ்நாட்டுக்கும் நிறைய கான்ட்ராஸ்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கு இல்லையா இல்லை அது சோஷியல் மீடியானால கொஞ்சம் ஆம்பிளிஃபை பண்ணி காட்டுறாங்க அதாவது
பிரச்சனையே எதிர்பார்க்க முடியாது நீங்க சைனா மாதிரி இருந்தா மாத்திரம் தான் இருந்தா மாத்திரம் தான் அது ஒரு மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம பர்ஃபெக்ஷன் கொண்டு போக முடியும் இது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு ஓப்பன் டெமோக்ரஸி அதில் வந்து கொஞ்சம் பேர் கெட்டவங்க இருப்பா இருக்க தான் செய்வாங்க சில கெட கெட்ட த தவறான விஷயங்கள் நடக்க தான் செய்யும் அதை குறைக்கிறதா நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் இது நான் பர்ஃபெக்டாக தமிழ்நாடு பர்ஃபெக்டாக இருக்குதுன்னு நான் எங்கேயுமே சொல்லலை தமிழ்நாடு பெட்டராக இருக்குன்னு தான் சொல்கிறோம் ஆனால் அதை இன்னும் எப்படி செழுமைப்படுத்துறது அப்படிங்கிறத நோக்கி போகிறமே தவிர அது பர்ஃபெக்டாக இருக்குதுன்னு எங்கேயுமே நான் சொல்ல வரல ஆக்சுவலாக இன்னும் பர்ஃபெக்டாக நம்ம வி ஆர் ஃபார் அவே ஃப்ரம் பர்ஃபெக்ஷன் ஐ டோன்ட் தி வில் எவர் கெட் டு பர்ஃபெக்ஷன் ஜெரூல் அப்பப்போ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் வேங்க வேறு மாதிரி விஷயங்கள் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயங்கள் நடக்கும் பட் அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது எவ்வளோ மூடு எவ்வளோ தூரம் அவாய்ட் பண்ணுறதுனா நம்மளால் பார்க்க முடியுமே தவிர அதை எலிமினேட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல சார் இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் கிட்ட நீங்கள் எதிர்பார்க்குற ஒரு விஷயம்னா அது என்ன இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் கிட்ட எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதாவது எக்கனாமிக் ரிலேட்டடாக ட்ரான்ஸ்பரன்சி நிறையா இன்க்ளூட் பண்ணால் பரவாயில்ல அப்படின்னு தோணுச்சு உதாரணத்துக்கு இப்போது இப்போ ஒரு இந்த சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ்லாம் இன்னுமே கூட சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் குறிப்பாக எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு அது வந்து இந்த சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ் வந்து பிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்ட்ரியில் பண்ணுறாங்க எம்எஸ்எம்இஸ்க்கும் ஒரு சில ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது பட் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் கம்பர்சமாக இருக்குது எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு தமிழ்நாடு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலே நம்பர் ஒன் எம்எஸ்எம்இ கிளஸ்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய மாநிலம் நம்ம ரிஜிஸ்டர் ஆகுறதும் அப்படி இங்கே ரிஜிஸ்டர் மட்டும் இல்லை ஆக்டிவா இருக்கிறதும் கூட ஏன்னா ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேச்சு இருக்குது இல்லையா சார் நார்த்ல குறிப்பா குஜராத்தையும் தமிழ்நாடையும் கம்பேர் பண்றவங்க இந்த மாதிரியான விஷயம் எல்லாம் நடந்துட்டு தானே இருக்கு அது ஏன் அந்த கம்பாரிசன் வந்து தமிழ்நாட்டோட வந்துகிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு முறையும் ஏதோ ஒன்று எடுத்தாலும் கரப்ஷன் தமிழ்நாடு ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு நெப்போட்டிசம் தமிழ்நாடு இருக்குது அது ஏன் வந்து தொடர்ச்சியா தமிழ்நாடை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தாக்குதலுக்குள்ளாயிட்டே இருக்குன்னு சொல்லலாமா நம்ம கரப்ஷன் தமிழ்நாடு ஃபர்ஸ்ட்ல இல்ல இல்ல அது இல்லைன்னு நம்ம ஃபேக்டா நம்ம ப்ரூவ் பண்ணாலும் தொடர்ச்சியா இந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்றாங்க போய் சொல்கிறாங்க ஏன்னா தமிழ்நாடு வந்து ஒம்போதோ பத்தாவது இடத்துலேயே இருக்குது கரப்ஷன் இண்டெக்ஸில் ஓகேங்களா ஆனால் சொல்கிறது என்னென்னா தமிழ்நாடு கரப்ஷன் நம்பர் ஒன்னில் இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க தமிழ்நாடு வந்து குடிக்கிற மாநிலம்ன்றது நம்பர் ஒன் குடிகார மாநிலம்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க தமிழ்நாடு பத்தாவது இடத்துலேயோ ஒம்பதாவது இடத்துலேயோ இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தவறான கட்டமைப்பில் பண்ணி இது அரசியல் காரணத்துக்காக பண்ணுறாங்க அவங்க அரசியல் காரணத்துக்காக நம்ம மேலே நம்ம மண் அள்ளி போட்டுக்கிறாங்க நம்ம மேலே சேர்த்த வாசி போட்டுக்கிறாங்க அவங்களே வந்து அவங்க ஸ்டேட்டை வந்து சொல்கிற ஆளுங்களாம் ஆப்போசிட் கட்சியிலேருந்து சொல்கிறாங்க இல்லையா அவங்களும் தமிழர்கள் தானே அவங்களும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க தானே அவங்களே எப்படி தமிழ்நாட்டை இழிவா பேச முடியுதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலா நான் வந்து ஆப்போசிட்ல இருந்தா கூட தமிழ்நாட்டை எப்பயுமே விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டு மீ தேன் த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் தமிழ்நாடும் தமிழர்களும் தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் இவன் ஏத்த பார்ட்டியா இல்லையா அப்படிங்கிறது வரணும் அப்படி வர மாட்டேங்குது அவங்களுக்கு அவங்க பார்ட்டி தான் ஃபர்ஸ்ட் வருதே தவிர தமிழ்நாட்டையும் தமிழர்களையும் ரெண்டாவது இடத்துக்கு தள்ளி விட்டுறாங்க அந்த அந்த விஷயம் மாறணும் ஆக்சுவலா ஒரு கிளீஷேவா ஒரு இன்டர்வியூவில் கேட்குறதுக்காக நான் கேட்கல இப்போ ஆக்டர்ஸ் வந்து பொலிட்டிக்கல்குள்ளே வராங்க இல்லையா அவங்களுக்கு அந்த ரேஷனல் திங்கிங் இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஃபஸ்ட்டு யாருன்னா அரசியலுக்கு வரலாம் அது வந்து நம்ம அரசியலுக்கு இவங்க வரக்கூடாது வரலாம் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் வந்து ஐடியாலஜிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு வர்றது பெட்டர் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வெறுமனே வந்து பாப்புலாரிட்டி மச்சு வச்சு மாத்திரம் வந்தால் நல்லா இருக்காது அப்படின்னு தோணுது ஐடியாலஜிக்கலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த வர்றது நல்லது இப்போ இப்போ கோஸ் விஜய் வர வந்திருக்காரு வர அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவர் என்ன ஐடியாலஜி என்ன அப்படின்னு அப்போ தான் அந்த அலைன்மெண்ட் வரும் யார் அவர் கூட போய் சேருவாங்க எல்லோரும் நிறைய பேர் போய் சேர்றதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அவர் என்னன்னு தெரியாமல் அவர்கிட்ட போகலாமா வேணாமான்னு எல்லோரும் யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க இல்லையா அவர் அப்போ ஐடியாலஜிக்கலாக கிளியராக சொல்லணும் குழப்பம் இல்லாமல் சொல்லணும் அதாவது வந்து லெஃப்ட்ல இருக்காரா ரைட்ல இருக்காரான்றது கிளியரா தெரியும் ஆக்சுவலா சும்மா வந்து ஒரு மாதிரி குழப்பி விட்டுட்டாருன்னா அவர் ரெண்டு பக்கமும் போக முடியாது ஆக்சுவலா ரஜினி வராம இருந்தது எப்படி நான் பாக்குறீங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் நான் ரஜினி ஃபேன்
அவர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி திமுக வந்து பயங்கரமான அவர் தான் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் இல்லையா அவர் தான் வந்து கொள்கை எல்லாருக்கும் கொண்டு போறாரு எல்லா இடத்துலயும் போய் பேசுறாரு பிரச்சார பீரங்கே அவர் தான் அவர் தான் வந்து பாலிடிக்ஸ் கொள்கைகள்லாம் கொண்டு போய் எல்லா இடத்துலயும் சொல்லி மக்கள் அவரோட பாட்டுகள்லாம் போய் பாருங்க அவர் இப்ப சினிமால எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவர் அண்ணாவை பத்தி பாடுறதும் அதை பத்தி பேசுறதும் தான் முழுக்க முழுக்க அவர் பாடல்கள் எல்லாமே அவர் பாலிடிக்ஸ்ல தான் இருந்திருக்காரு அவர் பாலிடிக்ஸ் இருபது வருஷம் இருந்ததுக்கு அப்புறம் திமுக சண்டை போட்டுக்கிட்டு தனியாக கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது அது ஈஸியாக இருக்குது மக்கள் வந்து அவர் ஆல்ரெடி பொலிட்டிக்கல் லீடராக பார்க்குறாங்க ஐடியாலஜி அவர் வந்து இந்த ஐடியாலஜியில் தான் இருக்காரு அப்படிங்கிறது பார்க்குறாங்க பெரியாரோட ஃபாலோவராக பார்க்குறாங்க அண்ணாவோட சீடனாக பார்க்குறாங்க இப்படி பார்த்து தான் அவங்க அதை சூஸ் பண்ணுறாங்க பட் இதெல்லாம் இந்த பேக்ரவுண்ட்லாம் இல்லாமல் ஒருத்தவங்க வெறும் பாப்புலாரிட்டியை வச்சுக்கிட்டு டக்குன்னு வரும்பொழுது மக்களுக்கு வந்து டைம் தேவைப்படுது நீ யார் நீ என்ன ஐடியாலஜி காரன் நான் உன்னை நம்பலாமா வேணாமா அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறோம் வெறும் பாப்புலாரிட்டியில் ஓட்டு போட மாட்டாங்க கூட்டம் என்ன வரும் அந்த கூட்டம் எதுக்கு வரும்னா நீங்கள் என்ன சொல்ல போறீங்கன்றது கேட்கறதுக்கு வரும் நீங்கள் பாப்புலராக இருக்கீங்களேன்றது பார்க்கறதுக்கு வரும் அதுக்கு கமல்ஹாசன் அவர்களே ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு அவரால் அவர் பார்ட்டி ஆளுங்க ஜெயிக்கிறத விடுங்க அவர் தனிநபராகவே ஒரு எம்எல்ஏ கூட அவரால் ஜெயிக்க முடியல நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இந்த லைப்ரரி ஸ்கீம் இலவச சட்ட ஆலோசனை மையம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்ச நாளாக செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காரு லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகி வந்து தொடர்ச்சியாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு இன்னைக்கு வந்து அவரோட விஜய் மக்கள் இயக்கங்கிறது ஒவ்வொரு கிராமத்துலையுமே வந்துருச்சு இது வந்து விஜய் போட்டு வச்ச ஒரு பாத் தான் இல்லையா அது ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் போட்டிருக்காருன்னு சொல்லலாம் இல்லையா பண்ணியிருக்காரு விஜய் டெஃபினட்டாக பண்ணி வச்சிருக்காரு ஆக்சுவலாக கமலில் விட விஜய் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கிற மாதிரி தான் தோணுது அந்த ஃபவுண்டேஷன் பட் அதை விட அதை விட முக்கியமான விஷயம் அவருடைய ஐடியாலஜி அதுதான் மக்கள் இப்போ பா கண்டிப்பாக பார்க்க போகிறாங்க இன்ஃபேக்ட் மக்களை விட இந்த இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ்ன்னு இருக்காங்க இல்லையா இப்போ இப்போ நான்லாம் கூட ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர்னு சொல்லலாம் இப்போ நாங்கள்லாம் வந்து அவர் என்ன சொல்ல போகிறான்றதை பார்த்துட்டு நாங்கள் ஒரு நா ஆயிரம் பேருக்கு சொல்லுவோம் அந்த ஆயிரம் பேர் இன்னொரு பத்தாயிரம் பேருக்கு சொல்லுவாங்க அந்த பத் அந்த பத்தாயிரம் பேர் தான் மக்கள்கிட்ட போய் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இந்த இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் வந்து என்ன மாதிரியான மெசேஜை மக்களுக்கு கொண்டு போகிறாங்கன்றதை பொறுத்து அவருடைய ஃபியூச்சர் வந்து ஷேப் ஆகும் ஆக்சுவலாக ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இப்போ இந்த ஐடியாலஜி அப்படின்னு பேசுகிறப்போ இந்தியாவோட ஐடியாலஜி டெமோக்ரஸி அது வந்து டிக்டேட்டர்ஷிப்பை நோக்கி போகுது அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு வந்து கடந்த சில நாட்களாக சோசியல் மீடியாவில் பெருசாக பேசிகிட்டு இருக்கு இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க பார்சலாக அது உண்மை மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த அதிகாரம் வந்து சென்ட்ரலில் வந்து கொண்டு போய் கொண்டு போயிடுறாங்க ஒரே இடத்துல மொட்டுமொத்த அதிகாரமும் குவிஞ்சு இருக்குது சென்ட்ரலில் கொண்டு போயிடுறாங்க அதுக்கு வந்து நம்ம பேசாமல் சே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லாம் கலைச்சிட்டு டிஸ்ட்ரிக்டில் கலெக்டர் போட்டு ஆட்சியர் நடத்திட்டு போயிடலாம் இல்லையா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே அங்கே சென்ட்ரலில் டிசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்புறம் எதுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ஆக்சுவலாக தேவையில்லை இல்லையா ஸோ அதுக்கு பேசாமல் வந்து கலெக்டரை வச்சே ரன் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்படி இது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம் நடந்துட்டுருக்கு ஆக்சுவலாக நிறைய விஷயங்கள் நடந்துட்டுருக்கு இப்போ வந்து நமக்கு ஜிஎஸ்டி பார்த்திங்கன்னா ஆறு மாதம் அந்த எக்ஸஸ் அந்த இழப்பீடு கொடுக்கணும் கொடுக்கல இருபத்தி ஆறு பர்சன்ட் தான் நமக்கு கிடைக்கிது நம்ம ஒரு ரூபா நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்குற டேக்ஸில் யூனியனுக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் டேக்ஸ் கிடைக்கிது அதுக்கு உண்மையான மீதி இருக்கிற எழுபத்தி நாலு பர்சன்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லை நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு வந்து நீங்கள் நினச்சி பாருங்களேன் நமக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் கிடச்சா கூட தமிழ்நாட்டுடைய பற்றாக்குறை இல்லையா இப்போ நம்ம எல்லாமே போயிடும் ஒரே ஒரு ஒரே வருஷத்தில் வைப் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஆனால் சென்ட்ரலில் இருக்கவங்க நாங்கள் வந்து மாற்றான்னு தான் மனப்பான்மையோட செயல்படலை அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கு ஆனால் வாயில் சொல்லலாம் வே வேலைக்கு ஆகாது இல்லை அவங்க செயலில் காட்டணும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மானிட்ரி பெனிஃபிட்ஸ் அந்த பாலிசிஸ் எல்லாம் எய்ம்ஸ்லாம் அறிவிச்சிருக்காங்க செங்கல் மத்திரம் தான் போட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க வெறும் அறிவிப்பு அளவுல மத்திரம் தானே இருக்கு நிறைய நம்ம பண்ணணும் இல்லையா ஆக்ஷன்ல இல்ல கம்மியா இருக்கு நிச்சயமா வந்து மாற்றான் தான் மனப்பான்மையோட தான் இருக்காங்க கண்டிப்பா அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்ல நிறைய தமிழ்நாட்டுக்கு உண்டான ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய நம்ம
அப்போ எல்லா பெட்ரோ கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி வந்துச்சுன்னா அது எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிட்டு குஜராத்தில் போய் போட்டுடுறாங்க இதுதான் பட்டாலே நம்ம என்ன பண்ணுறது சார் நிறைய விஷயங்கள் குறித்து இந்த இன்டர்வியூவில் பேசியிருக்கோம் உங்களோட கருத்துக்கும் நேரத்துக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம் அசோக் செல்வன் நடிப்பில் குதூகலமான திரைப்படம் சபாநாயகன் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் இனி சம்ம ஹாலிடேஸ் கண்ணு கால் ஜிடி ஹாலிடேஸ்க்கு பண்ணு சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன்